درود و سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز اومدیم روستای تادوان بریم یه جای باستانی رو امروز ببینیم بابا هم هست اصلا آقا راهنمامون هستن و آقا احسان هم احسان خیلی شاد آورده چند تا تصویر هوایی بگیره برای اون زحمت کشیده امروز بریم حالا تصویر هوایی از قلعه اول روستا بگیریم قلعه بهش ناغار خونه میگن روستای تادوان 130 کیلومتری جنوب شیراز توی جاده جهرام و بعد از شهرستان خفر است این قلم همونطور که گفتم بهش قلعه ناغار خونه میگن قلعه مسکونی بوده و مساحتش هم حدود 20 هزار متر مربع هست اطرافش رو دیوار کشیده بودن زخامت دیوار یک و نیم متر و ارتفاعش هم تخمین زدن تا چهار متر بوده تنها بنایی که توی این قلعه سالم مونده تقریبا چهار تاقی است که اون بالا قرار گرفته و احتمالا بعد از اسلام دو طرف این چهار تاقی رو دیوار کشیدن چهارتاقی ها کلن مربوط به دوره ساسانیان هست الان هم توی محل بهش ناغار خونه میگن برای کسایی هم که حالا نمیدونن ناغار خونه چیه زمان قدیم چون وسایل ارتباطی مثل الان نبوده از تبل و سرنا برای انتقال خبر به مردم استفاده میکردن مثلا زمان طلوع و غروب خورشید زمانی که مردم رو میخواستن دور همدیگه جمع کنن و یه خبری بهشون بدن یا زمان جشن ها اعیاد و یا حتی جنگ با استفاده از یک سری ریتما و یا آهنگ های حالا قرار دادی مردم رو از این موضوعات مطلع می کردن. این پایین هم اینجا یه حوزشه بوده که حوزشه آب گرم بوده که احتمالا ها رو برای استحمام همون و اینا ازش استفاده میکردن اون زمان پایین این قلم بوده که الان به خاطر این خاک برداری که اینجا کردن آبش دیگه از اونجا میاد بیرون مشخص این جوبی هم که کشیدن اون قلعه رو بهتون نشون دادم اونجا جایی بوده که زندگی میکردن مردم توی دوره ساسانی مربوط به دوره ساسانی هم از قلعه به خاطر حالا اون چهار تاقی که بالای قلعه بود به دوره ساسانی میخوره زمانی که جنگ میشده یا اتفاقی میخواسته بیفته برای اینکه در امان بمونن میومدن توی این دره یه سری اشکفت یا شکفت هست که اینجا رو درست کرده بودن و توی اینا زندگی میکردن حالا تصویر هوایش رو میگیریم بهتون نشون میدم کامل بعدا میریم بالا اینجا رو که داریم میریم بهش خونه گبری میگن گبر هم توی لغتنامه به معنی زرتشتی است حالا مربوط به دوره ساسانی میشه و زرتشتی ها اینجا زندگی میکردن اینجا هم یه چاه هست مال خونه بوده یه چاه زدن اومده تا پایین حالا برای مصرف آبشون یا کار دیگه میخواستن انجام بدن از اینجا استفاده میشده حالا میریم بالا بهتون نشون میدم خب این چاهی که حالا میخوام بریم ببینیم این قسمت احسان هم که داره میره بالا از 
از توی که از شکفته بوده از اونجا تراش دادن از پشت این سنگ می اومده پایین و میرفته تا کف دره برای استفاده آبشون برای اینکه ارتفاع هم زیاد شده بوده این چاه رو باز کندن اون پایینش اگه مشخص باشه رفته وز شده به اون اون یکی چاه برای اینکه موقعی که میخواستن تراش بدن چاه رو مساله رو دیگه تا اون بالا نکشن بیان تا این قسمت مساله رو از اینجا همون سنگایی که تراش داده بودن رو از اینجا استخراج کنن دیگه تا اون بالا نکشن این همه نم و یه کار جالب دیگه هم که انجام دادن این قسمت اومده فاصله داده از این کف که معلوم هم نباشه مشخص نباشه اصلا اینجا چا هست یعنی شما از اون پایین رچی اصلا نمیفهمی که این قسمت چایی وجود داره ببینید چه زحمتی کشیدن و این سنگ رو تراش دادن با این دقت تا پایین دره برای اینکه آبشون رو تامین کنن جاپا درست کردن اینجا ها برای اینکه برم بالا باز این همی که دیگه در روی زیبای تادوان ببینید چه مسیری رو می رفتن تا برسن به این خونه ها چه زحمتی کشیده بودن اتفاق رو ببینید اینجا مسیری هم که اینجا باید میرفتن و اینجا هم خونه هایی که درست کرده بودن و سنگچین ها رو هم که میبینید با ساروجه یا گچه استفاده کردم سخامت دیوار رو ببینید چقدر بوده این قسمت هم حوز بوده برای اون آبی که از اون چاه میکشیدن بالا میریختن اینجا و انبار میکردن کامل مشخصه کفش سنگ ساروجه و دور تا دورش هم که مشخص هست که بوز بود اینجا هم یه تاق زدن خیلی قشنگ اینجا رو ببینید چقدر این قسمت رو پشنگ درست کردن تاقی که اینجا زدن و اینجا هم آخرین قسمتش هست این طرف لبه یه پرسی این قسمت هم برای نگهبانی بوده و حالا دیدبانی مشخص کامل شبیه پیکان تیرکمون هم هست که حالا احتمالا از اینجا تیر هم پرتاب می کردن این قشنگ تر معلومه این قسمت بازی که از خونه ها ببینید چقدر سنگ ها رو قشنگ تراه شدن چقدر تراز این دیوار رو ببینید اصلا آدم لذت می بره از این سبک معماری که داشتن اون زمان اون هم اینجا با سقفش تاقی شکل بوده اینجا خونه بوده یا اتاق بوده و احتمالا 
این قسمت پشتش کوچه بوده که دیگه داخل خونه ها نرن. از این قسمت رد می شدن و اینجا رو اگه ببینید درست کردن تاقی شکل بوده و می رفتن که برن شکفت بعدی یا شکفت بعدی و برای اینکه این شکفت ها رو هم به هم دیگه وز کنن کوه رو تراش دادن به این شکل اگه ویدیو معدن سنگ هخامنشیان رو دیده باشید نشون دادم اون راه راه رو ولی حالا این دیگه واقعا راه رو بوده ولی اون فقط برای تراشیدن سنگ استفاده میکردن بریم داخل جای تراش رو هم کاملا مشخصه میبینید اینجا با قدم و چکش زدن و این راه روی زیبا رو ترس کردن تقریبا 60 سانت تا 70 سانت ارزش هست و یک متر هم ارتفاع چقدر چقدر زیبا باز می رسیدن یه اشکفت دیگه که حالا اینجا باز دیوار بوده سنگچین بوده که ریخته متاسفانه و این هم همون چایی که پایین نشون دادم ببینید مشخص چقدر تمیز تراش دادن یعنی انگار فقط با دستگاه چای رو زدن و رفتن پایین من چل پنجه سانت ارزش هست طولش هم یک متری هست اینجا کامل مشخصه تراشاشون این تا کف دره میرفته برای اینکه آب این قسمت رو تأمین کنن ببینید برای حفظ جونشون مالشون و ناموسشون می اومدن توی این قسمت زندگی میکردن حالا تو زمانی که جنگ میشده گفتم توی اون قلعه اول دره زندگی میکردن و زمان جنگ می اومدن اینجا تا اوضاع درست بشه اینجا زندگی میکردن که هیچ دسترسی دیگه بهشون نداشتن این هم بازی راه روی دیگه تقریبا یکم بزرگتر یک خیلی کم اوس و اننا داره این این یکی و اینجا هم باز میبینید این قسمت هم باز دیوار بوده که ریخته تخریب شده مشخص سنگچین ها این یکی راه رو یه مقدار ارتفاعش بیشتر یه مقدار که چه هست کنم من هم فکر کنم دو متر خورده ای هست ولی اگه توجه کنید این لبه ها اینجا ها مشخصه که توی دو مرحله اینجا رو تراش دادن یعنی از همون اول این ارتفاع رو تراش داده بودن میبینید دقیقا همون مثل قبلی ها بوده اینجا مشخص اگه میبینید تا کجا بوده این زدگی ولی بعدا حالا چون این طولش کمتر بوده این قسمت رو تراش دادن اینجا باز اتاق بوده و این پشت هم که کوچه بوده میبینید که دیگه مزاحمه هم دیگه هم نشن میخواستن رد چند حالا برن خونه های دیگه یا اتاق های دیگه
اونجا هم مثل معدن سنگ اخامنشیان یکی از عجیب ترین جایی بود که اومدم جایی که اومدن توی دل کوه خونه هاشون رو ساختن گفتم حالا برای پناهگاه و کلن دوست دارم این طور جاها رو جایی که کمتر شناخته شده به مردم نشون بدم تا ببینیم گذشتگانمون چه کارهایی رو انجام دادن و امیدوارم که بیشتر رسیدگی بشه به این ترجه ها جایی که میشه ازش به عنوان یه سایت گردشگری عالی استفاده کرد و جذب توریست کرد توی این تصویر هر چهار تا شکفت مشخصه دیوارهایی که توی تصویرهای قبلی بهتون نشون دادم کامل جلوی این شکفت ها رو بسته بوده و بعد از اون همه سال تقریبا همه دیوارها تخریب شده این پایین یه چایی دمنوش هم هست چایی هم نیست دمنوش بزنیم و بریم دیگه این هم از دمنوشون حسن آقا راهنما حسن آقا چی احسان تصاویر هوایی این ویدیو هم احسان زحمتش کشید دمت گرم دم که بابا هم هست در حال تدارکات بفرمون دمنوش اومدیم اول روستا یه چند تا تصویر هوایی هم از باقای اطراف بگیریم احسان داره زحمتش رو میکشه واقعا خوب بود دوست داشتم یه تصویر هوایی از اینجا بگیرم و خدا رو شکر که احسان بودش و اومد همرام تا این تصاویر هوایی زیبا رو بگیریم و کلن دو چندان کنیم کیفیت کار رو امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو هم منتظر ویدیوهای بعدی باشید Bye.